Buenas tardes a todos. Eh, el motivo de este vídeo es por un cabreo que llevo todo el fin de semana con un cabreo impresionante con este tema porque eh, me enteré de que están llegando correos electrónicos a la gente desde el buzón bcn-medio criadores arroba .es, donde se notifica a todos los criadores que para registrar los pájaros, una vez que están anillados, que para registrarlos que hay que enviar un certificado eh, veterinario donde se diga, donde el veterinario certifique que efectivamente ese ejemplar fue anillado. Esto es una tremenda barbaridad de alguien que todavía no sé quién es, pero lo voy a saber. De alguien que está enviando estos correos desde eh, el MITECO y que no se quiere identificar. Están incumpliendo normativa y están incumpliendo todo lo habido y por haber desde el MITECO. Para empezar, eh, todos los correos tienen que venir firmados por alguien. Y estos correos vienen desde un buzón corporativo donde no lo firma nadie. Entonces, ¿quién es la persona que está enviando estos correos? ¿Y por qué? ¿Y qué motivos hay detrás de todo esto? Yo me inclino a pensar de que esto es un... Una película que se está montando en el Miteco para coger y decir, bueno, pues aburrir a los criadores para que no críen. Eh, os voy a leer un correo que envié el 14 de abril del 2023 a las 20.37 horas al Miteco, donde le comunico. Buenos días, por la presente tengo a bien notificar el nacimiento de un ejemplar de Poicéfalos Cryptosanthus nacido el 14 de abril del 2023, se adjunta impreso, cumplimentado del formulario. Al mismo tiempo le notifico, en base al artículo 5.6 del Real Decreto 7-2018, que el ejemplar procederé a anillarlo para su marcaje el día 29 de abril del 2023, por la mañana en horario de 10 a 12 horas, lo que le comunico con el suficiente tiempo de antelación por si valoran la conveniencia de estar presentes en la operación de marcado, para lo cual tendrían que notificarme con antelación a la fecha. Con fecha 30 de abril del 2023 solicitaré el certificado de cría en cautividad, todo ello con arreglo al reglamento 865-2006. Un saludo, Francisco Javier Rodríguez Penedo. Este correo viene porque estoy viendo que están enviando eh, correos cada vez que se le pide un certificado de cría o un CITES, diciendo que hay que presentar un certificado veterinario que, se, que, que diga que el ejemplar fue anillado. Si, si hacéis lo mismo que hice yo este fin de semana, que es cogeros toda la normativa que hay sobre este tema y, y, y buscáis información, veréis que en este decreto, en el 7-2018, eh, en el apartado en el artículo 5, apartado 6, dice textualmente lo que comunico aquí. Por parte del MITECO se nos informó, antiguamente al SOIBRE se le notificaban, en el plazo de 10 días se le notificaban la puesta de huevos, el nacimiento, el anillamiento y, y después, si lo creían oportuno, venían los inspectores del SOIBRE por, por tu domicilio o por donde tuvieses el ejemplar, y verificaban que la anilla se correspondiese al ejemplar. Estos señores, los del MITECO, eh, solicitaron las que las competencias del SOIBRE las tuviesen ellos. Eh, para entendernos, son cuatro señores, o seis señores, en Madrid, todos cargos, me parece que no hay funcionarios de a pie, y pretenden eh, suplir, cuatro, seis, diez personas suplir las funciones que el SOIBRE realizaba con oficinas en toda España y con más de 200 personas, más de 200 entre administrativos y técnicos, eh, realizando estas funciones. ¿En qué, en qué resulta esto? Eh, en una demora en la expedición de los CITES, en que esta gente no sabe por dónde andan. Y aparte de todo eso, en poner impedimentos a los criadores para que se sigan criando ejemplares en cautividad. Así de claro. 
No hay otra forma de explicarlo. Estos señores cogen las competencias y no tienen personal suficiente para realizar las labores. Entonces, eh, en conversaciones y en reuniones mantenidas con Fauna, con Aviornis y con otra gente más, hay pruebas documentales del tema y correos electrónicos e informes de este tema, el MITECO dice que no se comuniquen las puestas de huevos, no se notifiquen los nacimientos de los ejemplares y simplemente eh, se entre, o sea, se, se le envíe todo el formulario junto al MITECO y con, con el indicativo de que nos expidan el certificado de cría o que entremos mediante la página en internet para solicitar el CITES, previo pago de las tasas y todo. Esto es por su comodidad, no es por nuestra comodidad ni, ni realmente obedece a nada que no sea nada más que por su comodidad. Repito, son 10 personas, 8, 9 o 15, me da igual, supliendo funciones de 200 personas con oficinas en todas las comunidades autónomas. Eh, claro, a nosotros nos beneficia realmente el no comunicar los huevos Pues pudiese ser Cuando hablamos de CITES, hablamos de es CITES un ejemplar Pero es CITES partes del ejemplar Es decir, un ejemplar que esté disecado O incluso parte de un ejemplar Y esa parte de ejemplar es un huevo Tenemos que mmm, no hacer caso de las imposiciones que no es normativa, sino son recomendaciones que esta gente hace, de que no se le notifiquen las puestas de huevos y no se notifiquen los nacimientos. Lo que es su comodidad en un futuro será nuestro problema, como nos ocurrió aquí. <coughs> Vamos a seguir comunicando todo. Y si no tienen personal, hablando en plata, pues que se lo busquen. Que el INEN, en el INEN sobra gente que quiera trabajar. ¿No está el gobierno por la labor de fomentar la contratación a trabajadores? Que vayan al INEN y que busquen personal. En el año 2020 salió a la luz que el MITECO eh, pagaba a Traxa 200.000 euros por la gestión de, de documentación en este caso labores administrativas como es el caso eh, en colaboración con el, con el MITECO en el año 2020 200.000 euros en el año 2021 400.000 euros y en el año 2022 200.000 euros yo no sé si los pagaron si no los pagaron y no me voy a molestar en, en verificarlo esto sin duda los periodistas y los partidos políticos sería una de las cosas que tienen que hacer. Verificar si, si esos pagos se le realizaron a Traxa. Porque en el 2020 el MITECO no tenía las funciones asumidas. Y en el 21 tampoco. Las asumió en el 22. Entonces, por estarse a tocar los cojones, los de Traxa cobraron 600.000 euros vuestros, míos, y de todos. Esto es el MITECO, Ministerio de Transición Ecológica. Eh, ¿A qué viene todo este rollo? Viene a que todo esto se veía venir. Se veía venir y, y yo lo vi el otro día cuando empezaron a llegar correos a los compañeros, lo vi y me leí la documentación, o sea, la, los, los, la normativa toda. Os puedo decir que pasé un fin de semana encantadísimo, ¿eh? leyendo boletines y que te remiten al artículo 3 del párrafo segundo, de la ley 18, del artículo 3, de la ley 19, me lo pasé en grande. Bueno, este correo, como os leí, fue enviado el 14 de febrero del 2023 a las 20.37 horas. El lunes por la mañana, día 17, recibo contestación desde un buzón co corporativo de bcn-medio criadores arroba miteco.es a las 9.58 bueno, está bien que alguien 
trabajé en el Miteco, ¿eh? a las 9.58, perfecto. Se agradece la rapidez. Y este correo pone literalmente en un corta y pega, porque está a dos colores y se ve que es un corta y pega, eh, me dicen literalmente. Buenos días. El día que nos haga la notificación del anillamiento y la solicitud de cría en cautividad, envíe también certificado veterinario firmado y sellado por el colegiado que certifica que se ha colocado la anilla que indique. Punto. Se le requiere el certificado veterinario con un número de colegiado que acredite que los animales se encuentran debidamente marcados, tal y como exige el artículo 4 del Real Decreto 7 2018 de 12 de enero, ya que es el procedimiento que la autoridad administrativa considera más accesible para constatar que, en efecto, presentan dicho marcaje. Si usted estima oportuno presentar otro documento oficial que lo acredite, se estudiará la validez de igual modo. Rogamos tenga en cuenta esta solicitud para las próximas notificaciones, ya que le será requerido el documento si no lo envía al hacer la notificación. Para cualquier duda o aclaración, consúltenos, estamos a su disposición. Gracias, un cordial saludo. Estuve más de hora y media intentando llamar por teléfono, llamando por teléfono a este número y no contesta nadie. Este correo viene sin firmar y me está diciendo que efectivamente que tengo que enviar un certificado veterinario. Pero yo estuve leyendo la ley y en la ley no pone nada de eso. En ningún decreto pone nada de esto, de que tenga que ser un, un veterinario el que certifique el anillamiento de un ejemplar. Estamos hablando no de ejemplares que vengan ni haya que reanillar ni nada. ¿eh? Un ejemplar nacido en vuestro aviario y que tenga que venir un veterinario a certificar esto. Eh, a las 10.44 envío un correo electrónico a bcn y un medio criadores arroba miteco.es y le digo textualmente Buenos días. Después de leerme toda la legislación indicada por ustedes, en ningún párrafo se especifica que un veterinario tiene que estar presente o certificar el anillaje y sí indican textualmente. No artículo 4, como dicen, ¿eh? sino artículo 5, apartado 6. En todos los casos, el propietario de los especímenes será el responsable de proceder al marcado de los mismos debiendo informar de este a la Dirección Territorial o Provincial de Comercio correspondiente con su suficiente antelación, de manera que les permita valorar la conveniencia de estar presentes durante la operación del marcado. Les agradecería me indicasen exactamente los párrafos en que se basan para solicitar ahora que tiene que estar presente un veterinario o solicitar que este, certificado, que este certifique el marcaje y quién es la persona que envía el email ya que no se identifica a nadie. Un cordial saludo, Francisco Javier Rodríguez Penedo. En todo momento me estoy identificando y no estoy siendo descortés con esta gente. Bueno, hay que reconocerle que ese día, ese día trabajaron, ¿eh? Porque a las 12, 22, recibo contestación. Y esto ya es que ya no tiene mucho, mucha pérdida. Me contesta. Buenos días. La opción que le proponemos de enviar un certificado veterinario que le dé fe del marcaje de los pollos, entendemos que es la más sencilla para usted, ya que suponemos que tiene un veterinario de referencia para la, la atención de sus animales. No necesitamos que sea en formato oficial. Ojito, que entienden que yo tengo un veterinario oficial y no necesitan que sea en un documento oficial. Eh, no necesitamos que sea en formato oficial. Puede ser un simple documento que de forma particular firme el veterinario con su número de colegiado. En todo caso, puede usted recurrir a cualquier método de manera externa, nos certifique que los animales portan las anillas que nos comunica que le han sido colocadas. Como bien nos recuerda, los animales han de estar correctamente individualizados mediante su marcaje. 
cuestión de la que es usted responsable. Es por ello, y en aras de facilitar en lo posible la cuestión, le proponemos el certificado veterinario. En ningún caso le hemos dicho que las anillas las tenga que colocar un veterinario, aunque nos parece los más adecuados. Reciba un cordial saludo y siguen sin identificarse. O sea, si yo decía que me aparecía una tomadura de pelo por parte de esta gente, un impedimento, me lo están corroborando. Porque vuelvo a repetir y fijaros, yo voy a poner estas imágenes, mientras las estoy leyendo las voy a poner en, en el vídeo. Pero no necesitamos que sea en formato oficial. Puede ser un simple documento que de forma particular firme un veterinario con su número de colegiado. Bien, en todo caso puede usted recurrir a cualquier método que de manera externa nos certifique que los animales portan las anillas. Repito, en todo caso puede usted recurrir a cualquier método que de manera externa nos certifique que los animales portan anillas. Y si esto lo hemos de certificarlo el veterinario, un veterinario oficial, lo certifica mi vecino que es albañil, es una persona externa y tiene la misma cualificación para certificar que yo acabo de implantarle una anilla a un ejemplar, que el veterinario. Porque, ¿qué autoridad tiene un veterinario para certificar de que yo le he puesto una anilla? Puede certificarlo el albañil, mi mujer o un vecino. Repito, siguen sin identificarse. A lo cual, eh, me cabreo monumental, y a las 12.52... Vuelvo a contestarle a su correo. A bzn-criadores.mitec.es <coughs> Buenos días. Efectivamente, el responsable del perfecto marcaje del ejemplar soy yo. Y por eso, y en cumplimiento de la normativa vigente, artículo 5.6 del Real Decreto 7-2018, le ofrezco con el suficiente tiempo la posibilidad de estar ustedes presentes. También podría suponer yo que ustedes tendrían veterinarios o funcionarios que realicen estas labores y podían estar presentes en la fecha indicada, pero esto ya no es problema mío. Entiendo que si ustedes, en cumplimiento de la normativa vigente, declinan su responsabilidad de estar presentes, es porque dan por correcto el trámite. En la normativa no indica ninguna suposición, suya ni mía. Y si unos trámites reglamentarios por los que todos debemos regirnos. Lo que les recuerdo, a fin de que me aclare, ya que no lo hizo, los párrafos concretos sin suposiciones de parte alguna, donde se exige el certificado y la persona con el cargo que ocupa que está contestando a estos correos y haciendo estas afirmaciones. Reciba un cordial saludo y espero respuestas concretas a mis preguntas y sus afirmaciones. Francisco Javier Rodríguez Pérez. Insisto, me parece una tomadura de pelo, porque después de leerme toda la normativa, estos señores no tienen ni idea de la respuesta de corta y pega que, que me están poniendo, porque esto es una respuesta de corta y pega que no lleva a ningún lado, si ustedes verifican el artículo 4 del Real Decreto 7 barra 2018 de 12 de enero, ese artículo no tiene nada que ver con el marcaje. Primer punto. El que sí tiene que ver con el marcaje es el artículo 5.6 del Real Decreto 7 barra 2018, que es el párrafo siguiente, donde está diciendo que nosotros tenemos la obligación de notificar al organismo competente que vengan a verificar eh, el, el anillaje del ejemplar. Claro, ustedes me dirán cómo van a venir si son cuatro en Madrid y qué culpa tengo yo. 
Si antes el libre lo hacía, y lo hacía correctamente con 200 personas, ¿por qué ten, tienen ellos que solicitarlo si no tienen personal? Si están pagando Traxa para estas funciones, que muevan el culo. Y Traxa, pregunta, ¿y Traxa qué autoridad tiene para certificar esto? Es decir, yo mañana empiezo a trabajar en Traxa, simple administrativo, y me mandan a casa de un criador a certificar qué. ¿Qué tengo que certificar? ¿Qué validez tengo yo? Por ser empleado de Traxa, ¿eres un notario? ¿Eres un inspector de carrera? No. Estoy un poquito hasta las narices de que por parte de, del MITECO, y esto será otro vídeo, otro día, porque esto está en un proceso judicial, se nos está tildando de narcotraficantes, perdón, de narcotraficantes, no, ya sería el colo. Se nos está tildando de traficantes. Se nos están exigiendo cuestiones que no tenemos por qué tenerlas. Por favor, os pido a todos los criadores, eh, tomaros, tomar nota de estos correos, leeros la ley, y por favor, no enviéis certificados veterinarios. Lo único que vais a hacer enviando certificados veterinarios es engordándole el culo a estos señores que no tienen criterio, porque el artículo 4, repito, no tiene nada que ver con el artículo 5, el artículo 4 no pone absolutamente nada del marcaje, y si queréis podéis verlo, y nos están contestando a, a unos correos electrónicos sin identificarse. Yo quiero saber quién es la persona que me está contestando, quién está haciendo estas afirmaciones. Porque a lo mejor me voy con estos correos al juzgado. Estoy hasta las narices de esta gente. Ahora diréis por qué no lo hiciste por sede electrónica. Es que yo lo que quería era precisamente lo que, lo que me están haciendo. Quería tener los justificantes para que esta gente me dijese, o sea, lo que me está diciendo, hiciese haciendo afirmaciones que están totalmente fuera de lugar, que no están en la ley, que son interpretaciones de un señor, que me voy a guardar mi opinión personal de por dónde se puede meter el, sus interpretaciones, y si quiero demostrar, y aquí está, que una vez no contestados o mal contestados estos correos, si sí lo hice por sede electrónica. Espero este, eh, esta documentación está enviada por sede electrónica al MITECO. Tiene registro, hora de presentación, el día 17 de abril del 2023 a las 12.21. Me parece un abuso total y absoluto el que el MITECO está haciendo. Eh, no sé quién son quién es el iluminado que saca esta, esta, estas interpretaciones, porque en la ley no están, y esto hay que frenarlo. Y la única forma de frenarlo es leyéndonos la ley y no contestando. O sea, contestar lo que tenemos que contestar. Eh, ellos piden que no se envíen las notificaciones de puestas. Se las vamos a enviar. Que no se envíen los nacimientos. Se los vamos a enviar. Que no se envíen, que se envíe el, el anillamiento con un certificado veterinario. Vamos a comunicar el anillamiento. Y repito un párrafo, porque esto sí es muy importante. Y esto todos tenemos que tomar nota. Hay un párrafo que es, repito lo de antes, el artículo 5.6 del Real Decreto 7 barra 2018, donde dice que tenemos que darle un tiempo prudencial a la autoridad competente para que venga a verificar si quieren estar presentes en el anillamiento. Si quieren, por mí no hay ningún problema. Yo el día 30 voy a anillar un ejemplar en horario de 10 a 11. Igual que están haciendo ellos. Yo tengo un horario porque esto es una afición y tengo que trabajar. Y no voy a estar esperándoles en la puerta de mi casa abierto de piernas a que esta gente venga o no venga. 
Algún compañero me decía, es que te pueden enviar a Seprona, adelante. Es que puede venir un notario, adelante. Puede venir tú uno del Miteco, adelante, de 10 a 12, yo los espero. Y una vez anillado el ejemplar, se van. Me firman y se van. Esto es lo que todos tenemos que hacer. Nada más, simplemente quería comunicar esto para que lo sepáis. Y voy a seguir notificando todo y creo que esto es lo que todos tenemos que hacer. Ya está bien de lo que nos están haciendo. Que si te eh, tardo tres meses, que si las aves nocturnas, que si las diurnas, que si, si me mandas el certificado, de que si tienes que... Pero vamos a ver. Los funcionarios están para atender las demandas del ciudadano. No para poner problemas. Y estos señores me parece que están un poquito creciditos. No sé el motivo, pero lo cierto es que están un poquito creciditos. Y ya va siendo hora de poner las cosas en su sitio. Espero que Riornis, Fauna y toda esta gente que me está dando una mano con este tema también, porque esto está hablado con, con varias asociaciones, pero que esta gente siga peleando como está peleando. Para eso tenemos que apoyarlo nosotros. Y es muy fácil decir es que tengo un problema y que a Bjornis me eche una mano. Os recuerdo que Bjornis y Fauna hicieron una recaudación de fondos precisamente para verificar todos estos temas y cuidar y mimar eh, la normativa y consultar con abogados y todo el tema. Yo soy partidario, igual que muchos de vosotros, de la cría en cautividad. Yo creo que la cría en cautividad es el futuro para muchas especies. Por parte del MITECO se está viendo los fracasos que están haciendo con los urogallos y con todo esto. Por parte del MITECO la cría en cautividad es el derroche de millones de euros. Eso es lo que significa para, para el MITECO. Para nosotros la cría en cautividad significa el futuro de muchas especies. Tenemos más conocimientos nosotros de normativa de avicultura, de cuidados médicos, de cuidados veterinarios y de todo tipo que, que tienen esta gente. Y se nos quiere silenciar mediante una ley de, de maltrato animal y ahora el miteco con estas cuestiones. Ya está bien. Apoyemos a Fauna, apoyemos a Biornis, apoyemos a las asociaciones que nos están permitiendo que podamos seguir ejerciendo nuestra afición eh, legalmente ejerzamos una, eh, una cría en cautividad de una forma ordenada y para ejercerla de forma ordenada tenemos que cumplir la normativa al pie de la letra no las invenciones de la entrepierna de algún funcionario que no se quiere identificar ya está bien perdonarme por lo largo del vídeo pero creo que merece la pena venga, pasarlo a todos y tomar nota del asunto y vamos a ello. No vamos a permitir más abusos de autoridad como los que está haciendo el MITECO. Bueno, esto es un añadido al vídeo que ya lo tenía montado y resulta que aquí el MITECO, estos días están trabajando mucho, ¿eh? El MITECO eh, me envía una contestación hoy por la mañana, sorprendente, sorprendente, la voy a poner como las anteriores, pero pues la voy a leer. Eh, correo del 18 de abril de hoy por la mañana, a las 8.59, sigo diciendo que por fin alguien de, del MITECO que trabaja y parece ser que empiezan temprano. En relación con su consulta sobre el anillamiento de especímenes de especies incluidas en el anexo B del reglamento CE 338-97 de aplicación del convenio colectivo del convenio CITES, se informa que esta autoridad administrativa CITES y tras valorar su solicitud de acuerdo con el apartado 6 del artículo 5 del Real Decreto 7-2018 del 12 de enero, por el que se establecen los requisitos documentales los requisitos de documentación, tenencia y marcado en materia de comercio de especies amenazadas de flora y fauna silvestres, de acuerdo con lo establecido por la reglamentación de la Unión Europea en aplicación de la 
Convención sobre el Comercio Internacional de Especies Amenazadas de Fauna y Flora Silvestre, menudo rollo, que soltaron para no decir nada, no estará presente en el citado procedimiento por lo que para la expedición de cualquier tipo de certificado o permiso que afecte a los animales anillados en tal ocasión es imprescindible, objeto es imprescindible, que remita a esta autoridad laboral un documento firmado por veterinario colegiado que dé fe de que los animales para los que solicita certificado portan el marcado que se consigne en la solicitud. Y objeto a este siguiente párrafo. Puede este documento ser sustituido por acta notarial o documento eh, fedatorium que estime remitir por, perdón, para la valoración correspondiente. En pocas palabras, hostias, ahora o es el certificado veterinario o es un acta notarial. Y todo, y voy a ser un poquito, a pesar de que estoy bastante calmado, ¿eh? pero voy a ser un poquito explícito. Y todo porque esta gente no quiere mover el culo del sofá de Madrid. Porque estas son sus funciones. Son las funciones que tienen atribuidas. Son las funciones que atribuyen en el momento en que eh, cogen las, la, el trabajo que estaba haciendo el soibre. Y ahora tenemos que pagar nosotros o bien a un veterinario o bien a un notario. Eh, se me ocurre solamente una cosa, pero eso se lo va a hacer la mujer de alguno, yo no. Mi contestación. Buenos días. Ante su respuesta, carente en todo momento de bases concretas y articulados en la ley que mencionan y en los reglamentos que indican, le ruego proceda a identificar a la persona que envía este mail, Ley 39-2015 de Procedimiento Administrativo Común, apartado AIBE. Es decir, esto ya es una tomadura de pelo. Una cosa es que no tengan ni idea de cuáles son sus funciones y otra es que sean unos jetas que nos obliguen a, a pagar para que hagan su trabajo. A final de mes, ¿quién cobran? ¿Ellos ¿Quién, o nosotros? ¿Quién cobran? Porque ¿qué es lo que está haciendo esta gente en el Miteco? Poniéndonos piedras, es lo único que están haciendo. No me contestaban, no me contestaron más. Desde la mañana, desde las nueve y cuarto de la mañana, no me contestaron. Entonces hoy por la tarde... A última hora, vuelvo a enviar otro correo. Buenos días. Ante su negativa a identificar a la persona, personas y cargo que ocupa que está enviando estos emails, le comunico que procederé a solicitarlo por sede electrónica y me mantengo que están ustedes incumpliendo la normativa vigente sobre marcado de aves. Y yo no envié una consulta, yo envié una notificación. Un saludo. Estas son las últimas novedades. Es decir, os lo voy a traducir al idioma castellano de toda la vida. Lo que me vienen diciendo aquí es que no tienen razón, porque me tienen un, un texto de la leche, pero que no les sale de los cojones el darme la razón, que la tengo, y que por sus cojones o lo hacemos mediante un certificado veterinario o un acta notarial. Bueno, Vamos a ver, se lo pediré por sede electrónica. Eh, pienso seguir los trámites tal como los hice, como le indiqué, que el día 30 voy a proceder al marcado del ejemplar. Y ante la entrepierna de ellos y la nuestra, pues vamos a ver hasta dónde tienen ellos entrepierna. Nada más, con esto acabo. Y ahora, si os parece, mañana eh, estos señores dependiendo la orientación sexual que tengan, igual nos piden otra serie de funciones. El que esté dispuesto a asumirlas, que mande el certificado veterinario también. Nada más.